sa lahat and welcome to this episode of Doc Del on Q. Today, ano ang topic natin? It will be about zeolite and other trace minerals na nakikita natin sa ating quantum in plus. So, let's talk about zeolites. Una, ano ba mga zeolite? Zeolites, yan yung mga hydrated na multi-minerals compound na made up or composed of ano, mga silicon, may aluminum siya, may oxygen, may water, at may mga alkaline earth minerals katulad ng sodium, potassium, and magnesium. So, paano ba na gagawa ang zeolite? Ang zeolite ay galing sa volcanic activities. Yung ash na galing sa volcanic activities ay dinadala dun sa tubig o sa dagat. And from the dagat, they react with the salts, kaya ang zeolites nabubuo. Para sa inyong karagdagan na kaalaman, makikita nyo dun sa design ng ating bote ng Quantum in Plus, at saka Mermin Q Plus na may picture doon ng volcano na pinaliligiran ng dagat. Okay? At yun ang nagbigay ng inspiration doon sa formation ng mineral zeolite. Okay? So, ano ba ang mga health benefits ng zeolite? Paano ba siya makakatulong sa ating kalusugan? Okay? Actually, medyo life-changing ang kanyang mga health benefits o yung mga benefits na pwede niyang ibigay sa atin. So, from the start, nag-start siya mag-detoxify ng ating katawan. And hanggang sa palakasin niya ang ating immune system. Okay? According to sa mga research, actually, major detoxifier or master detoxifier ang zeolite. So, kinakapture niya ang mga toxins tapos inilalabas niya sa ating katawan. Now, marami tayong mapagkukunan ng toxins, katulad ng pagkain. Okay? Maraming products ang may toxins na nasa pagkain, and then marami din ang toxins na nasa mga products na ginagamit natin para sa ating balat. In short, yung ating mga beauty products. Okay? So, pag naipahid na yan sa skin, papasok na yung disulob ng katawan natin. Si Zeolite, siya yung makakatulong para matanggal yung mga toxin na ayan sa ating mga katawan at sa mga cells natin. So, yung ating mga cells makakafunction kasi alam nila tanggalin yung madumi at makakapag-repair. Okay? Ano pang pa health benefit? Um, it also alkalinizes our body. Ibig sabihin, ginagawa niya yung pH natin na more alkaline by providing maraming minerals. Okay? Now, maraming pagkain ang acid forming na nakakain natin. Aside from that, exposed din tayo sa mga acid forming ng mga pollution, pesticide, tapos yung chronic stress na everyday na kasama natin sa buhay natin, it can add on doon sa acidity ng ating katawan. So, importante na na-i-alkalinize yung ating body. And yung zeolite, yan ang kanyang biggest role. Ma-alkalinize ang ating katawan. Okay? Aside from that, ang zeolite din makakatulog para ma-eliminate o matanggal lahat ng heavy metals na nakukuha natin sa labas na hindi naman kailangan ng ating katawan. It also strengthens yung ating immune system or resistensya. And it's a super antioxidant. Okay? Next, i-discuss naman natin yung mga trace minerals na nakikita sa ating quantum in plus. Okay? Pagkukuha natin yung mga trace minerals like iron, manganese, copper, zinc, chromium, at actually marami pang iba. Now, ang itong mga minerals na to, meron silang importante na function sa ating health. Actually, marami sa trace minerals natin ang tumutulong para tayo magkaroon ng good bone health. Aside from calcium, na isang major mineral ng buto, kailangan din ng buto natin ang mga trace minerals like 
copper at saka manganese para madagdagan yung bone density at saka yung bone strength. Okay? Another trace mineral na medyo mataas ang composition sa ating katawan is iron. Iron is important kasi nakikita siya doon sa mga red blood cells at kailangan siya ng red blood cells para yung oxygen natin sa katawan natin, magamit natin. At ito, ito din ang tutulong para, yung, para sa ating energy metabolism. Okay? Another example ng ating mineral na kailangan ay zinc. It is very necessary sa pag-maintain ng ating resistensya o ng immune system natin. So, those are some of the examples and benefits ng ating mga trace minerals na kailangan ng katawan natin na nakukuha natin sa quantum intas. Now, according sa mga studies, marami yung mga pagkain na medyo nakukulangan na ng sustansya kung compared sa dati na marami pang sustansya mga pagkain. Okay? So, yung mga fruits na binibili natin, mga gulay na binibili natin ngayon, mas less na ang minerals compared doon sa mga nakaraang decades. Okay? So, yan ang dahilan kung bakit kailangan magdagdag din tayo ng ating quantum intas para masuplement yung katawan natin ng mga sustansya na hindi natin daily na nakukuha doon sa ating mga pagkain. And yung karagdagan ng mga sustansya na yan na makukuha natin sa quantum intas will actually make our immune system stronger. So, mas malakas panlaban sa infeksyon panlaban sa virus. So, that's it for today. Yung mga natutunan nyo po ngayon, mas maganda po kung masishare natin yan sa ating family members at sa mga kakilala natin at mga kaibigan. So, thank you for watching Doc Del on Q. I'll see you on the next episode.